हेलो एवरीवन दिस इज मनन मोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिनेंशियल पंडित एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आया हूं आज जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जैक्टली आप नए इन्वेस्टर हो या फिर पुराने इन्वेस्टर हो या फिर ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के बहुत सारे नॉलेज हैं आपके पास फिर भी आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है देखो आज मैं बहुत सारे एस से रिलेटेड क्वेरी लेके आऊँगा बहुत सारे ऐसे एस से रिलेटेड क्वेरी हैं जो जी व्यूअर्स के माइंड में जनरेट होते रहते तो आज मैं उन सारे क्वेरी को आपके सामने लेके आऊँगा देखो आज मैं जो क्वेरी का सलूशन करूँगा सबसे पहले मैं कि ये बात करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड एस को यहाँ रोक देना चाहिए दूसरे क्वेरी की बात करें तो क्या म्यूचुअल फंड का जो एस आपका चल रहा है उसके एस अमाउंट को इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एस तीसरी अगर क्वेरी की बात करें तो यहाँ पे एस नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है तो आगे क्या करना चाहिए व्हाट टू डू चौथे अगर क्वेरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो चौथे क्वेरी की बात करें तो ये कह सकते हैं कि कैन यू लूज मनी इन एस क्या हम अगर म्यूचुअल फंड एस में इन्वेस्ट करते हैं तो मनी लूज कर सकते हैं जो भी जैसा जितना पैसा है क्या उसमें नुकसान हो सकता है अग, अगर नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़े तो इज एस आई पी बेटर देन एफ डी इसके ऊपर भी बात बात करेंगे नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़े तो यहाँ पे इज एस आई पी टैक्स फ्री तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और लास्ट क्वेरी जो मैं कवर करूँगा इस वीडियो में वो है हाउ लॉन्ग शुड आई इन्वेस्ट इन एस आई पी में कितने साल के लिए कितने टाइम के लिए आपको जाना चाहिए तो हम इन सारे पॉइंट को आज कवर करेंगे देखो आज जो मैं आज जो स्टडी लेके आया हूँ ये देखा हूँ कि मार्च के महीने में ग्यारह हज़ार करोड़ का एस हुआ था लेकिन वो घट के आठ हज़ार करोड़ के समथिंग का हो गया है ये जो दो से तीन हज़ार का जो गिरावट है जो कम हुआ है आखिर क्यों हुआ है कई लोगों ने अपना एस रोक दिया है कई लोगों ने अपना जो एस था उसको पॉज कर दिया है कि अब थोड़े दिन के लिए एस को यहाँ पे रोक देते हैं देखो ये डिसीजन अच्छा नहीं है अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के अकॉर्डिंग सोचो तो ये एक अच्छा स्ट्रैटी नहीं है हाँ अगर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी नहीं मिलने वाला आने आने वाले टाइम में आपको कैश का प्रॉब्लम होने वाला है तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो यहाँ पर कि हाँ कि अभी एस रोक के चलना चाहिए ये सही है लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सोचे तो ये एक सही डिसीजन नहीं है लेकिन जिनके पास कैश का प्रॉब्लम नहीं है जिनको हर मंथ सैलरी का जो अर्निंग है जो सैलरी का इनकम और सोर्स है वो आ रहा है आपके अकाउंट में और भी जितने अर्निंग सोर्स है वो आपको पास से मिल रहे हैं और फिर भी आप एस को रोक के चल रहे हो तो वाकई में ये एक नुकसान का सौदा है अब हम यहाँ पर जो क्वेरी कवर करेंगे सबसे पहले हम कवर करेंगे शुड आई स्टॉप माई म्यूचुअल फंड एस देखो अगर सबसे पहली बात अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो एस के थ्रू तो ये सोचो कि जब जितना ज़्यादा सस्ता माल उठाओगे तभी आने वाले टाइम में आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा अगर आप सस्ता माल ही नहीं उठाओगे तो आने वाले टाइम में मुनाफा कैसे होगा तो जब मार्केट में आपको सस्ता माल मिल रहा है इट मीन्स कि एन का प्राइस बहुत सस्ता मिल रहा है उस समय आपने अपने एस को स्टॉप कर दिया तो आप ये सोचो कि आपको जो वो प्रॉफिट है सस्ता एन का वो आने वाले टाइम में आपको नहीं मिलेगा लेकिन जिस लोगों ने जिन लोगों ने जिन इन्वेस्टरों ने अगर एस कंटिन्यू रखा होगा उनको आपको देखोगे तो उनका एन बहुत सस्ता उनको मिला होगा और आने वाले टाइम में वही उनको ज़्यादा रिटर्न देगा तो ऐसे टाइम पे आपको एस तो रोकना ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लोग अगर एस रोक रहे हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही गलत डिसीजन है आप हर गिरावट में जब भी गिरावट जब मार्केट में रिसेशन होता है मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है मार्केट का बहुत बुरा हाल होता है तो ऐसे टाइम में एस को तो और कंटिन्यू रखना चाहिए उसके साथ ही साथ कुछ टॉप अप अमाउंट भी डालते रहना चाहिए ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छा आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देगा चलिए दूसरे क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं दूसरा क्वेरी है शुड आई इंक्रीज माई एस अमाउंट देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेरी है बहुत लोगों के माइंड में चल रहा है कि क्या एस अमाउंट को इंक्रीज करना चाहिए देखो मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे आपका सैलरी का इंक्रीमेंट होता है हर साल कुछ ना कुछ सैलरी का इंक्रीमेंट होता है और सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है तो आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है उसके बेसिस पे आप अपने एस के अमाउंट को भी इंक्रीज करो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस साल महीने का हज़ार रुपये का एस आपका चल रहा है तो आप उसमें 10 परसेंट का जो 
थोड़ा सा उसमें इंक्रीज कर दो दस परसेंट का इंक्रीज करोगे तो हर साल आप दस दस परसेंट इंक्रीज करते जाओ इससे होगा क्या कि जो रिस्ट्रेशन होगा जो इन्फ्लेशन रेट होगा उसको आप मात दे पाओगे और आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा रिटर्न जो फंड तैयार होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा ये बहुत ज़रूरी है और अगर गिरते हुए मार्केट में आप एस का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये अच्छा स्ट्रैटेजी है और रिटर्न वैसे ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा तो आपको हर साल अपने एस के अमाउंट को इंक्रीज करना है अगर आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है आपके हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है दूसरी बात अगर मार्केट में गिरावट है तो उस समय तो आपको करना ही चाहिए अपने एस अमाउंट को इंक्रीज करते ही रहना चाहिए तो इससे मुनाफा आपको ये होगा यूनिट ज़्यादा मिलेगा कम सस्ते माल पे और आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट दिखेगा तीसरे क्वेरी तरफ के बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेरी है एस से रिलेटेड एस नेगेटिव रिटर्न What to do? मतलब अगर आपका एस आई पी नेगेटिव रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए देखो अगर इस रिसेशन के चलते इस मार्केट का जो सिचुएशन है जो लॉकडाउन का है जो आप कह सकते हो ये कोरोना वायरस का इफेक्ट है जो इसके चलते अगर आपके पोर्टफोलियो में आपके म्यूचुअल फंड में अगर नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है तो आप टेंशन फ्री हो जाए आने वाले टाइम में मार्केट जब पॉजिटिव होगा जब अच्छा रिस्पांस देगा तो आपके पोर्टफोलियो में और आपके जो म्यूचुअल फंड का पर्टिकुलर जो रिटर्न नेगेटिव दिख रहा है उसमें आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा लेकिन आप पिछले 10 साल और 15 साल कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पहले से ही नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है तो यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या वो म्यूचुअल फंड सही है जिस फंड में मैं पैसा लगा रहा हूँ क्या वो मैं आने वाले टाइम में मेरे को रिटर्न दे सकता है क्योंकि जो पिछले पंद्रह साल या दस साल से आपको नहीं रिटर्न दे रहा है क्या वो आने वाले टाइम में दस साल और पाँच साल में आपको रिटर्न देगा तो यहाँ सोचने वाली बात है लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फंड में आपके पोर्टफोलियो में आज जो ये जो आप देख रहे हो दो से तीन महीने का गिरावट इसके चलते अगर नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव मार्केट रिस्पॉन्स देगा और उस समय आपके पोर्टफोलियो में और आपके म्यूचुअल फंड में ग्रीन दिखेगा इट मींस कि आपको पॉजिटिव दिखेगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ एस से रिलेटेड जो क्वेरी है कैन वी लूज मनी इन एस एग्जैक्टली exactly क्या नुकसान इट मींस कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम म्यूचुअल फंड एस में डाल रहे हैं क्या उसका नुकसान हो सकता है वो एकदम खत्म हो सकता है देखो एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो जीरो होने का ज़ीरो हो सकता है इट मीन्स कि अगर उस स्टॉक में मान लो कोई ख़रीदारी ना हो दिवालिया घोषित हो जाए तो वो जीरो होने का चांसेस होता है लेकिन एक म्यूचुअल फंड में आज तक ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं हुआ है जो अपने अगर आप हिस्टोरिकल डाटा उठा के देखोगे जो कि जीरो हो गया क्योंकि उसके अंदर 30 से 40 स्टॉक्स हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो इट मीन्स कि म्यूचुअल फंड जो भी आप इन्वेस्ट करो जैसे कि लार्ज कैप का जो म्यूचुअल फंड हो मिड कैप का हो स्मॉल कैप का हो और जो उसके अंदर स्टॉक हो 40 से 50 जो स्टॉक्स हो वो अचानक से गायब नहीं हो सकते अगर वो अचानक से गायब होंगे तभी जाके जीरो होगा उन सारे स्टॉक्स का वैल्यू खत्म हो जाएगा तभी जाके जीरो होगा ऐसा कभी नहीं हुआ है और मैं गारंटी के साथ भी बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में कभी भी म्यूचुअल फंड का जो आप इन्वेस्ट करते हो जैसे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप जीरो नहीं हो सकता और ना ही वो खत्म हो सकता है ठीक है अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं एस से रिलेटेड इज एस बेटर देन एफ क्या वाकई में एस अच्छा है एफ से देखो एक आप बैंक में जाके अगर पूछोगे कि एफ का रिटर्न कितना है आप बता दो एनुअल बेसिस में एफ का रिटर्न कितना है कितना मैक्सिमम रिटर्न मिल जाएगा छः से आठ परसेंट के बीच में छः से आठ परसेंट के बीच में आप एफ में पैसा लगा रहे हो मान लो पाँच साल छः साल दस साल में आपका पैसा डबल हो रहा है यहाँ पे म्यूचुअल फंड की मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है जो अभी सिचुएशन है जो मार्केट का जो अभी हाल है अगर इस समय पैसा लगाते हो तो दो से तीन साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल है देखो एक तो डिफरेंस ये हो गया अगर हम ऑन द एवरेज म्यूचुअल फंड में हम रिटर्न की बात करें तो आपको पंद्रह से अट्ठारह का रिटर्न मिल जाएगा लेकिन अगर आप 
एक एफ की बात करोगे तो एफ में आपको छः से आठ परसेंट के बीच में रिटर्न मिलेगा तो आपको डिफरेंस दिख गया लेकिन देखो म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय तक जाओगे पाँच से दस साल तब आपको रिटर्न देखने को मिलेगा यहाँ एफ में आपको ये बेनिफिट है कि बस आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है म्यूचुअल फंड में आपका पैसा रिस्क हो थोड़ा सा होता है क्योंकि आप स्टॉक्स पे फोकस करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा यहाँ रिस्क होता है लेकिन रिटर्न के मामले में वाकई में म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो अगर हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड से तो म्यूचुअल फंड इज अ बेस्ट एंड बेटर देन द एक्टिव चलिए अगली क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं जो अगला क्वेरी है ये जो है कि इज एस टैक्स फ्री देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पर्पस क्या होता है इन्वेस्टमेंट कुछ रिटर्न मिल जाए कुछ मुनाफा हो जाए और इसी के चलते आप इसी पॉइंट को फोकस करके इन्वेस्टमेंट करते हो लेकिन अगर आपको टैक्स भी बचाना है आपको टैक्स से बेनिफिट लेना है तो आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के साथ एस कर रहे हो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के साथ लमसम कर रहे हो तो आपका जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री होगा ए का बेनिफिट ले सकते हो तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दें कि अगर आपका मेन फोकस रिटर्न लेने का है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें लेकिन आपका मेन फोकस अगर टैक्स से रिलेटेड है टैक्स को लेके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ई एल म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें तभी जाके आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ जो अगला क्वेरी है अगला क्वेरी है हाउ लॉन्ग शुड आई इन्वेस्ट इन एस आई पी एक चीज़ मैं बता देता हूँ अगर आप म्यूचुअल फंड में एक साल दो साल तीन साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ रिटर्न नहीं दिखेगा आप बस ये सोच लो कि कुछ एक आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा तो आठ से दस परसेंट का रिटर्न दिखेगा हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा दिखे लेकिन उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आप जितना लंबे टाइम के लिए बने रहोगे म्यूचुअल फंड में दस साल पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल तीस साल तो आपको जाके रिटर्न दिखेगा म्यूचुअल फंड का जो कंपाउंडिंग है वो आपको तभी जाके दिखेगा जब आप 15 साल मिनिमम बन के रहो 10 साल मिनिमम बन के रहो म्यूचुअल फंड में तभी जाके आपको मुनाफा दिखेगा आज के टाइम में कई लोग क्या करते हैं म्यूचुअल फंड एस आई पी किए एक साल के बाद में नेगेटिव रिटर्न दिखा सर पकड़ लिए यार म्यूचुअल फंड में रिटर्न कहाँ है सभी लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा है अच्छा इन्वेस्टमेंट है और और कहीं पैसा नहीं मिल सकता लेकिन इसी में एक साल पैसा लगा दिया नेगेटिव रिटर्न है देखो मैं यहाँ प्रॉमिस करता हूँ अगर आप 10 साल म्यूचुअल फंड एस करके चल रहे हो या लमसम आपका 10 साल है आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता और मिनिमम मैं बताता हूँ कि 12 से 13 परसेंट का रिटर्न तो कहीं मिल जाएगा म्यूचुअल फंड के किसी भी प्रोडक्ट में लेकिन आप लंबे समय तक आपको रहना पड़ेगा तो आप एक साल और दो साल में बोलोगे कि हम मेरे को म्यूचुअल फंड का रिटर्न चाहिए तो नहीं मिल पाएगा लेकिन अगर आप दस साल और पंद्रह साल में बोलोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये था एस से रिलेटेड क्वेरी मैं आज जो मेन फोकस था कि बहुत लोग या बहुत व्यूवर्स हैं जिनको सिर्फ एस से रिलेटेड क्वेरी है तो आज मैं सारा वो कवर किया हूँ आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपको एस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट दें और कोई भी फिनेंशियल प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड आई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक आ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत